Así, señores, fue la reacción de Andrea Mesa, Miss Universo 2021. México, señores, se lleva la corona por tercera ocasión en este certamen. Estamos de vaya, vaya, mis doggies queridos. De última hora, les saluda Gerardo Escareño, vaya, vaya, ante esta sorpresiva noticia. Qué desempeño, qué seguridad, qué fuerza. Y qué sorpresa, de verdad, nos dejó con la piel chinita Andrea Mesa, ganadora de la corona de Miss Universo. La tercera mexicana, recorda, recordemos que en 1991 Lupita Jones fue coronada como Miss Universo. 2010 Jimena Navarrete y 2021 Andrea Mesa. Así reaccionó también eh, eh, Lupita Jones, quien se encuentra en Baja California. Como ustedes recordarán, ella está en, en campaña política y por esos motivos no pudo acompañarla a Florida para eh, este certamen en el que finalmente Andrea cayó bocas y se llevó el primer lugar de Miss Universo. Lupita Jones escribe, felicidades Andrea Mesa, luchaste por lograr el sueño que desde chica te acompañaba. Tu disciplina y talento te llevó hasta el lugar que hoy ocupaste en Miss Universo. Digna representante de nuestro país, pusiste el nombre de México en alto y de pie. Te aplaudo porque nos dejas claro que querer es poder y los mexicanos queremos llegar muy lejos. Andrea Mesa lloró de felicidad, está muy contenta ante este resultado y fue muy sorpresivo. ¿Por qué, señores? Porque Andrea viene de una, de una preparación eh, en la que, pues, por supuesto, en, fue en el 2020 en el que, pues, estábamos en una situación muy difícil por, por todo esto de la pandemia. Sin embargo, fue un certamen de Mexicana Universal eh, que pasó desapercibido a mi gusto y que incluso tuvo varias fallas de producción en su transmisión y que ahora eh, fue transmitido por eh, 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 Imagen Televisión, en el que también fue muy polémico eh, porque Sofía Aragón no entregó la corona a Andrea Mesa y ahí es donde se dieron todos estos dimes y diretes entre Lupita Jones y Sofía Aragón, situación que se salió de control. De seguir, pues sí, la dejé de seguir, ¿por qué? Porque yo no necesito estar siguiendo una persona que sé cómo es. Una persona tan falsa, tan ingrata, tan doble cara, tan... Todo lo que ha demostrado que es. Porque por mucho que ahora se venda como la gran diosa... Yo sé de dónde viene, yo sé de qué pie cojea. Porque Sofía estaba muy molesta porque eh, Lupita Jones no había permitido que eh, Sofía entregara la corona ahora en imagen televisión porque estaba en TV Azteca. Y de ahí se armaron y se desataron muchas situaciones en las que eh, Sofía sacó a la luz de, de la rigidez y la manera en la que se había comportado Lupita Jones, a la que después Lupita Jones ofreció una disculpa en el 2020 y de ahí eh, pues comienza toda esta preparación para Andrea Mesa, para Miss Universo y gran sorpresa, callando bocas. Esto me recuerda mucho en el 2010 y yo me acuerdo que estaba en el programa La Oreja cuando pues no se esperaba a nadie que Jimena Navarrete se fuera a traer la corona y que incluso se, se contaba con un plan B en el que pues posiblemente se podría llevar la corona, pero mucha gente estaba como muy decepcionada de que tenía muchos años que México no se llevaba la corona y en esta ocasión está sucediendo lo mismo. Eh, eh, viene de, de, una, de una preparación y de un certamen eh, pues muy, muy desangelado por la situación y también muy polémico por todo lo que sucedió con Lupita Jones y Sofía Aragón. Sin embargo, Andrea Mesa, eso no impidió para que mostrara una seguridad. Le tocaron preguntas muy difíciles, sobre todo la del COVID-19, que, que es muy complicada y que a pesar de todo ella respondió, optó por hablar en inglés y en español, resaltar el idioma español. Por ahí escuchaba yo a Brandon, que no le, a Brandon Peniche en Tebasteca que no le gustaba que, que hubiese hablado en español. A mí me encantó y la propia Alicia Machado lo resaltó muy bien porque es importante también resaltar nuestro idioma, el idioma español y cómo hemos crecido tanto también eh, eh, los mexicanos y los latinos en general. Andrea Mesa se corona, tiene 26 años, 
es originaria del estado de Chihuahua y mide 1,82 metros de estatura. Eh, es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua y se tituló como ingeniera de software. Además, es activista en pro de los derechos de los animales y eh, tiene su propia marca deportiva. Es maquilladora y modelo certificada, apasionada de los deportes extremos. Además, en el 2017 representó a México en Miss Mundo, concurso en el que obtuvo el segundo lugar. Y ella está, eh, pues uno de sus principales objetivos es eliminar la violencia contra la mujer. Es embajadora de turismo de Chihuahua y es parte de una asociación benéfica que recauda fondos en India, China e Indonesia. Es parte de, de la nota que escribió la revista ¿Quién? ¿De quién es justo eh, Andrea Mesa? Miss Universo 2021. Señores, muchas felicidades, Andrea Mesa, nos tiene sorprendidísimos. Qué gusto, una noticia que nos, nos, nos levanta esta esperanza de decir, sí se puede, señores, eh, los sueños sí se cumplen y Andrea está eh, obviamente representando eh, a, a nuestro país de una manera muy digna. Me encantó la seguridad que tuvo en el escenario, la manera en la que se desenvolvió. ¡Wow! Muchos elogios. Por supuesto que hubo cobertura y hubo mucho dime y direte. Voy a hablar de la cobertura independientemente de la que hizo eh, Jackie Bracamontes en Telemundo, que, que res, resaltó muy buenos comentarios. Sin embargo, en TV Azteca estuvo eh, Brandon Peniche, eh, Sofía Aragón, estuvo Alicia Machado y Vanessa Claudio. Yo cuando dijeron Vanessa Claudio, yo dije, ¡Ah, qué chistoso! Si hace tiempo que se fue a TV Azteca y ahorita está en suelta la sopa en Telemundo. Pero a mí no me gustó para nada la cobertura que tuvieron ellos. Se quitaban la palabra. Vanessa Claudio no dejaba hablar a nadie. Entre Sofía Aragón, al, este, eh, eh, Vanessa Claudio gritaban demasiado. Y yo creo, para mi gusto, Alicia Machado, eh, pues era una figura importante, quien fue Miss Universo y que tenía muchas cosas que aportar acerca de todos los sentimientos, todo lo que se vive dentro de un certamen. Y hubo ahí un dime y direte entre Vanessa Claudio Claudia y Alicia Machado que se arrebataban la palabra y a lo que me contaron mis doggies queridos es que le llamaron la atención a Vanessa Claudio para que dejara hablar a Alicia porque de pronto se quedaba con las ganas de decir muchas cosas y tenían el tiempo contado. Yo hubiese quitado a Vanessa Claudio independientemente de que a mí me parece muy buena conductora y yo se los he dicho, para mí ha sido eh, la mejor conductora y la más draga en este caso, ¿no? A, pa, para algunos, eh, 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 para este formato, ¿no? Y, y me parece buena conductora, sin embargo, creo que aquí la emoción le ganó y arrebataba mucho la palabra y, y, y siempre era la que, que pues hablaba mucho más y no dejaba que los demás co-conductores participaban y en este caso tener la presencia tanto de Alicia Machado como de Sofía Aragón. Eh, que pues Sofía venía apenas hace dos años que estuvo y participó en Miss Universo y Alicia Machado que fue Miss Universo los comentarios que ellas aportaban me parecían muy necesarios y muy importantes felicidades Andrea Mesa un, un gran gran abrazo de parte de todos los mexicanos que están contentos por tu desempeño y esta corona que se lleva México y Andrea Mesa por supuesto, mis doggies queridos Besotes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal y yo quiero saber qué opinan, qué opinan acerca del desenvolvimiento de Andrea Mesa en Miss Universo y por supuesto pues estaré muy al tanto de leerlos y nos vemos mañanita con otro Vaya Blog.